Herzlich willkommen zurück bei Life is Strange in der Remastered Edition. Wir sind in Folge 3, in Episode 3. Ja, <lacht> richtig, ich musste kurz überlegen, äh, ob das so stimmt, aber passt. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell Pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish Splash? You're right. We hella deserve it. Splish Splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Hello, yeah. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. I would love a soda, but I just get wired. Uh -huh. Go Otters. Go Otters. Women's locker room. I hope the Otters will survive. Die Erde kann nicht warten. Informiere dich. Dann leite es weiter. Werde noch heute ein Echo Freiwilliger. I actually don't have the time to investigate this caper. Vermisste Taucherbrille. Ich gebe zu, ich bin schusselig und habe meine Flexi Wave Taucherbrille verliebt. Wer sie findet, hat sich ewig für ihre Dankbarkeit und einen 25 Dollar Gutschein für Bean Hip Café verliebt. Kontakt Wave Siren, Air Siren, Blackwell Academy. Und der Men's Locker Room. Boys or Girls? Äh. Ahnung. Boys, of course. Figures. Perv. <lacht> Let me check to see if the pool's heated. <lacht> so. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Ja, wir können sie ja eh beide angucken. No way am I touching Zach's jersey. Zack is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Victoria. Hey, denke gerade an was Unartiges. Und dich, Zack. Cool, was hast du an? Victoria. Nur meine Kristallkette und mein Handy. Zack. Nice. Victoria. Was hast du, was hast du an? Zack. Ich bin eine Umkleide. Nur mein Trikot. Sitze auf meinem Football. Was? Betty developed that in Jefferson's class. But why? Tja, warum wohl? Max. Some poor hipster lost their vape. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Ja, alles okay. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch, aber ich denke immer noch an dich. Kuss, Logan. Boys locker room is right. Huh. 
Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Toll. Max is a feminine Nazi. Welcome to 1950. I bet you do. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Jetzt gucken wir uns noch die Mädchen und Kleider an. Boys or girls? Girls, of course. Girls. Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. <laughs> Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Amerikanische Autokino. Where does that other sock go? Das fragt man sich immer, ne? Those are some musty ass old shirts. Yuck. Yuck. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Yeah, so, I'm, Victoria's secret is totally selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. The wit, it burns. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Do you have a bad? Oh, doch, da. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. <laughs> you wish, Max. You just look like a snoop. This isn't a desperate cry for attention or anything. I hope so, friend. Well, we care, dickhead. Hier, ne? Schon cool irgendwie. Und Schwimmbad nachts. Was mysteriöses. No running, no diving. Don't touch. Just when I thought it was safe to go back in the water. Ach, man hätte gar nicht zurückspulen brauchen. Man kann sich auch so weiter angucken. Ich 
Sometimes. Dana need baby daddy. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light! Klar, wir machen hier nachts das Licht an. In case I run out of air, I know where to come. There has to be a control panel for the lights around here. Coffee and swimming. Good combo. Yes, we get it. Otters. Rettung Stummy. Don't even think I'm gonna make a move on you. Now I have the power over light and death. So the big plan is win. Is a good plan. Ah, I'm here to stay. Ah, look at the baby Halloween pumpkin. Mach mal mal das Licht an. Ah, cool. Richtig cool. Ich dachte, die wollen das ganze Licht anmachen, aber das ist ja wirklich nur das Pullicht. Time to do or dive, Max. Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Cowabunga! Why look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. Ah! I can't <laughs> even watch any of those shark shows. <laughs> <laughs> I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. <laughs> I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like... This force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected since without me you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? 
Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. You're the bro killer. <laughs> Tats and tooth. You did not just say that. Plus, I am not down with these Arcadia Bay hillbillies. I don't blame you. Anyway, we have bigger fish to fry, right? No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping <laughs> instead of attacking each other, otter versus shark style. I uh, think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hello there. Hi. A wooden. Move, Max. Don't waste your power on getting busted. Uh. my power or just look for a hiding spot or both where are they hello oh hello you yeah. there no i know Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got I got a flashlight and a stick. What's that too? So invisible. Let's bail. Weit gedacht. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer I just busted lives so I'll be safe? Okay. Into the car! Get in! <laughs> Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! <laughs> yes, we so are. Ja, aber der kennt doch der, der kennt doch die Karre. <lacht> Leute.
always remember this moment. Photo bomb. Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch, Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so wiped out from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection The mask I polish in the evening by the morning looks like shit And I know you have a heavy heart I can feel it when I so many men stronger than me have thrown their Okay, I need to get dressed now. Bowen. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kauf die Tickets jetzt. Ich werde ans mehr besorgen, falls du deine Meinung änderst. Das war zu knapp. Ich hatte mich so gut gehalten, bis ausgerechnet Direktor Wales draußen den Weg blockierte. Die letzte Person, die ich sehen wollte. Ich war kein guter Ninja und er erwischte mich, aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Gerüchte stimmen. Direktor Wales war sturzbetrunken. Er versuchte nicht mal es zu verstecken. Eigentlich war er besoffen viel cooler als nüchtern. Ich verstehe, warum er so verwirrt ist. Er muss sich mit Kates Familie, dem Presscodes und David Metzen rumschlagen. Er behandelt mich immer noch wie eine Verdächtige, aber ich sehe, dass er unter einer Menge Druck steht. So sehr, dass er zu viel trinkt, um nachts seine Schlüssel, zu, äh, seine Schlüssel benutzen zu können. Klar war er im Weg, aber er konnte es nicht mit meiner Katze zum Zurückspulen aufnehmen. Immerhin musste ich Chloe treffen. Böse Max. Obwohl ich dachte, ich sei voll im Ninja-Modus, erschreckte Chloe mich gewaltig, was mich echt nervte nach dem, was ich mitgemacht hatte. Manchmal ist sie echt unsensibel, was die Gefühle anderer angeht. Sie will all meine Aufmerksamkeit für sich und die Suche nach Rachel und spielt die geleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe jede Menge Zeit, aber ich kann nicht lange sauer auf sie sein und sie war so aufgeregt, die Schlüssel zum Hauptgebäude zu haben. Ehrlich gesagt war ich das auch. Noch mehr Aufregung. Vom Gebäude belauschten wir Victoria, wie sie über mich lästerte und versuchte, mit Mr. Jefferson zu erpressen, damit er ihr Foto für den Held des Alltagswettbewerbs fehlt. Die spinnt komplett. Cool, wie Jefferson ihr sagt, sie soll ich verziehen, obwohl sie dafür den Rauswurf verdient hätte. Das hat Priorität nach dem, was mit Cat geschah? Ich verstehe Victoria einfach nicht, egal wie sehr ich es versuche. Sie ist schon reich, hübsch und eine gute Fotografin. Warum so viele Leute verletzen, um etwas zu manipulieren, das eh schon zu ihren Gunsten läuft? Ich hoffe nur, dass ich nicht das gleiche mit meiner Kraft tue. Es ist absolut umwerfend, mitten in der Nacht in deine eigene Schule einzubrechen. Obwohl Chloe recht hat. Wie kann das mit Schlüssel ein Einbruch sein? Auch wenn der Schlüssel dem Sicherheitschef der Schule geklaut wurde. Egal, die Blackwell-Ninjas schlagen wieder zu. 
so cool in der Stille der Nacht durch die Flure zu schleichen. Selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns kam es mir vor, als ging Chloe und ich auf das Zentrum eines kosmischen Mysteriums zu, das größer als wir alle ist. Da lernt als Meisterspione nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors. Aber ich habe ja immer meine Kraft und Dr. Warren Graham. Er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natri und irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als im ganzen Semester. Sorry, Miss Grant. Warren ist der Einserschüler hier. Er versucht so sehr zu helfen. Leicht zu sehr, aber was ist daran schon schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. So fanden wir uns im Sancto Sanctorum. Danke an diesem gerade eben bestandenen Lateinkurs Blackwells hier. Total merkwürdig, nach Mitternacht im Büro des Direktors zu sein und seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Wir gingen viel zu sehr drauf ab. Theoretisch hätten wir verhaftet werden können. Hilfe. Ich tat einfach so, als sei es eine besondere Episode von Die Zauberer von Waverly Place. Nur zwei komische Sherlocks, die für einen guten Zweck schnüffeln. Jep, das halt. Den Beweis fanden wir nicht, dafür aber eine seltsame Zeichnung in Nathans Akte, in die immer wieder Rachel in der Dunkelkammer gekritzelt war. Also ein deutlicher Hinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Oder einfach verrückt. Davids Notiz erwähnte auch David M., also müssen wir an Davids geheimen Akten im Bunker. Für einen guten Zweck. Chloe kann es einfach nicht lassen und wollte 5000 Dollar Bargeld klauen, das als Behindertenkasse markiert war. Einen schnelleren Weg in die Kammerhölle wird es kaum geben, aber es hätte Chloes Schulden bei Frank geglichen. Ich hielt sie auf, aber es stört mich, dass Chloe so selbstsüchtig sein kann. Ich passe auf sie auf, aber ich kann, nicht, aber ich kann sie nicht alles tun lassen, was sie will. Mad Max? Eher Mama Max. Nach dem üblichen Einbrechen und Bombenzündungen beschloss Chloe, dass wir unbedingt im Reich der Otter schwimmen mussten. Ich war so aufgedreht und rebellisch, dass ich voll dafür war. Wir sind nicht nackt reingesprungen, aber es war trotzdem genug, um uns Ärger einzuhandeln. Warum waren wir so achtlos, nachdem wir vorher so vorsichtig waren? Chloe bringt meine mir doch egal seid ihr hervor und ich liebe es. Auch wenn es ihr nicht immer gut getan hat. Sie hatte sich diesen Moment verdient. Genau wie ich. Nur ein wenig rum, aber im Pool. Ich fürchte, mit diesen jugendlichen Albernheiten ist es bald vorbei. Himmel, ich klinge wie einer meiner Lehrer. Wir unterhielten uns über das Leben seit meinem Weggang und über dumme Jungs und Mädchen und warum sie Ärger bedeuten. Besonders für mich. Ich komme mir vor wie ein Groupie, wenn ich mit Chloe über Lebenserfahrungen rede. Sie hat so viel mehr erlebt. Ich mache Fotos, sie und einem Dinge. Kurz darauf mussten wir vor den Sicherheitskräften flüchten. Ups, wie soll man in einem Pool schon still sein? Außerdem hinterließen wir eine recht deutliche Spur. Das war aufregend, die Sicherheitskräfte hatten Taschenlampen, also war es nicht einfach, sich vorbeizuschleichen. Besonders weil wir in Chloes Blechkiste flüchten mussten. Aber wie gesagt, aufregend. Genau wie Chloe Price. Frank might think twice about messing with Chloe now, but if David finds out. Shitstorm. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shit balls. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Chloe, Geld, sofort. Ich hab dein Geld noch nicht. Das ist meine letzte Nachricht. Verstanden. Sofort du verflute Hure. Puh. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my pot. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Dr. Jack Haswell, mystisches Wetter, übernatürliche Wissenschaft. At least we haven't been identified. Yet. Vorfall. Polizei und Feuerwehr reagierten auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Akademie um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keine Angaben zum möglichen Verdächtigen gemacht. Vorfall. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert am Up All Night Donuts in der Nähe der Hackett Power Road um ca. 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energy Drinks und Metaphetamin. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen ohne mögliche Möglichkeit auf Station in Haft. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell Schülerin befindet sich in stabilem Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Akademie befindet sich Kate Marsh in stabilem Zustand und unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Der sind keine weiteren Informationen verfügbar. I love this song. The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. Don't be a dummy, cover your willy. <laughs> so 
Man, if I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. I don't think I'll be moshing today. Yeah, it is gone. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. As Blackwell proves, boys are trouble. And way fucking gross, as you'll discover soon enough. Oh, okay, woman of the world. Please tell me what it's like to get that first magic kiss. Sorry, sorry. Didn't mean to get you all worked up. I just don't think anybody is good enough for you. Besides me. Hey, lazy ass, put some clothes on. Then we can scarf the awesome breakfast Joyce is cooking up. Put some clothes on first, hillbilly. Yes, I would. Ugh. Still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hold. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Okay. Yeah. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast? I have to, uh, wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Check you out, Max. Ready for the runway. Go downstairs and show Joyce. She'll love it. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Neatly. Oh my god. That smells so amazing. Okay, that was written. Mann, man kann hier nicht... <lacht> Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich, versprochen. Like when we were kids here. You know, I have 
haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. No way. That's the blue boat I saved Monday in Joyce's room. <whistles> Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. <laughs> Serious flashback. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. Feels so good to wash my face after all that chlorine and hiding. Ja, der Vogel bleibt dann gut drin. I better not go in there. David might be in bed. Ew. Yeah. So, bevor wir zu Joyce gehen, würde ich sagen, ist es das mal wieder gewesen für diese Folge Life is Strange Remastered. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge der dritten Episode wieder. Mein Name ist Tom und bis dann.